ஹலோ ஹாய் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் வாருங்கள் வொக்கேபுலரியை பில்டு செய்யலாம் நான் நிறைய லெட்டர்ஸ் நிறைய வார்த்தைகள்லாம் இன்றைக்கி வந்து சேர்த்து வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு லெட்டர் ஒன்று படித்தேன் அதை பற்றி கூட ஒரு தனியொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதாவது சமந்தா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தாங்க நாட் நம்ம சமந்தா கிடையாது ஊவான்டவம் சமந்தா கிடையாது நார்மல் அங்கே யூஎஸ்ஏல ஒரு சமந்தா ஓகே சமந்தா ஹெனிக் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க வந்து பஸ் ஃபீட் அப்படிங்கிற ஒரு மீடியா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து அவங்க வந்து ஒரு ஆம்பிள் ஹில்ஸ்ன்ற ஐஸ்கிரீம் கம்பெனிக்கு ஷிஃப்ட் ஆக போகிறாங்க தட் இஸ் மாற போகிறாங்க ஓகேவா அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு லெட்டர் எழுதாங்க அவங்களோட தட் இஸ் கரண்ட்லி வே ஷி இஸ் ஒர்க்கிங் இல்லையா அந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு டீமுக்கு எக்ஸிகூட்டிவ் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கெலாம் அவங்க லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க தட் இஸ் அவங்க எதனால் அந்த கம்பெனி விட்டு போகிறாங்க அதுக்கு ரீசன் என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி மேலே இருக்கிற குட்வில் அப்படியே தான் இருக்குது அவங்களுக்கு பட் ஐஸ்கிரீம் கம்பெனிக்கு போகணுன்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை அதனால தான் போகிற அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப பெரிய ஒரு பெரிய இமெயில் வந்து ஒன்று எழுதியிருந்தாங்க அது அவ்வளோ ஹார்ட் அப்படியே சமயம் ஹார்ட் மெல்டிங்காக இருந்தது பயங்கரமாக இருந்தது நான் அதான் அந்த லெட்டரை மட்டும் சி ஆக்சுவலி அந்த லெட்டர் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது எனக்கு வந்து ஐ ரியலி டு நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் பட் நிஜமாவே படிக்கும்போது ரொம்ப மண்டேலாம் புல் அரிச்சு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி அரிச்சுது அதனால நான் அது வந்து ஒரு தனி வீடியோவோ போட்டிருக்கேன் பட் அது அது தான் தான் நான் நிறைய சொற்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேர்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை நான் அப்படியே அழகாக ஒரு ஒரு வீடியோவில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எனக்கும் கொஞ்சம் நான் இன்றைக்கி படித்த புது புது வார்த்தைகள்லாம் எனக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் நீங்கள் வந்து இதை உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் இந்த வீடியோ எடுத்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களாலேயும் வந்து ஒரு ஒரு ட்ராவல் அப்பையோ இல்லை உங்களுக்கு எப்போ லட்ச டைம் கிடைக்குதோ நீங்களும் ஒரு பத்து புது வார்த்தை கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு சொல்லிக்கல ரெண்டு வொக்கேபுலரி இருக்குது நமக்கு ஒரு வொக்கேபுலரி எப்படி இருக்கும்னா சரியான தூங்கும் கொஞ்சம் வொக்கேபுலரி யாராவது நம்ம மட்டும் வந்து பேசுவாங்க தெரியுமா ஐ எம் பார்ட்டிங் வேஸ் வித் ஹர் அப்படி சொல்லுவாங்க ஐ எம் பார்ட்டிங் வேஸ் வித் ஹர் அப்படின்னா நான் அவள் விட்டு பிரிய போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அது அவங்க சொல்லும் போது நமக்கு புரியும் ஓகே ஓ ஷி இஸ் கோயிங் டு பார்ட் இல்லை டிபார்ச்சர் இங்கே இருக்குது நான் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அவங்க அவங்க பேசும்போது நமக்கு புரியும் ஆனால் நம்ம அது சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து அவள் அவளை விட்டு பிரிய போகிறேன்னா அங்கு ஐ ஐ ப்ரோக் அப் வித் ஹர் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஏன்னா அது நாங்கள் பிரேக்கப்பில் இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆக்டிவ் வக்கேபுலரி பேசிவ் வக்கேபுலரி இருக்குது பேசிவ் வக்கேபுலரி என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அர்த்தம் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் பேசும்போது அதை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணி உங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை சொல்ல மாட்டீங்க ஓகேவா நாங்கள் வந்து பிரேக்கப்பில் இருக்கோம் நாங்கள் பிரேக்கப் ஆகிட்டோம் இப்படி தான் சொல்லுவீங்க ஓகே அது பார்ட்டிட் வேஸ் வித் ஹர் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க ஆனால் யாராவது உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸோ இல்லை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்கள் சீனியர்ஸோ யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து ஐ ஹவ் பார்ட்டிட் வேஸ் வித் ஹர் திங்ஸ் டிட் நாட் ஒர்க் பிட்வீன் அஸ் ஓகே விவ் கால் இட் விவ் கால் இட் குட்ஸ் வி கால் இட் குட்ஸ் ஓகே வேணால் நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதுல அவங்க பேசும்போது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம மரமண்டைக்கு புரியும் ஆனால் அதே கான்செப்டை நம்ம சொல்லலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது ஐ கால் இட் குட்ஸா இன்னும் அவங்க வந்து வேண்டாம் இது போதும் நிறுத்திட்டாங்களாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வி வி ப்ரோக் அப் இட் டிட் நாட் ஒர்க் அவுட் நம்ம இப்படி தானே சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்லி நம்மளோட ஆக்டிவ் வொக்கேபுலரின்றது நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்ல நினைக்கும் பொழுது நம்ம என்ன வார்த்தைகளில் பிரயோகப்படுத்தி ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் வொக்கேபுலரி பேசிவ் வெக்கேபுலரி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு அர்த்தம் தெரியும் நம்ம சொல்கிறோம் தெரியுமா ஏன் மூஞ்சி இப்படி வச்சிருக்க அதை நம்ம எப்படி கேட்போம் லைக் நம்ம தம் தங்கச்சியோ தம்பியோ இல்லை அண்ணனோ யாரோ ஒருத்தர் நம்மளோட சிப்ளிங் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சாயங்காலம் வரும்போது மூஞ்சி அப்படி உருன்னு வச்சுட்ருக்காங்க ஓகே சம் ஷீஸ் அப்செட் அவ்வளோதான் ஓகே வை யூ வை டி யூ கீப் அப்செட் ஃபேஸ் அப்படியே கேட்போம் நம்ம வேறு என்ன கேட்போம் வை இஸ் யூர் ஃபேஸ் ஸோ லுக்கிங் ஸோ அப்செட் வை யூ ஸோ சேட் வை யூ லுக்கிங் சாரோ இப்படி தான் நம்ம கேட்போம்ல ஆக்சுவலி மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறது என்ன தெரியுமா வை வை ஐ யூ சல்கி வை டூ யூர் லுக் ஸோ சல்கி சல்கின்னு ஓ ஏன் ஓவர் அழுத்திக்கிற ஏன் ஓவராக அழுத்துக்கிற சல்கி சல்லன் பிஹேவியர் சல்கி சல்கினால அதான் சும்மா அப்படியே என்ன சொல்கிறது டச் பண்ணால் பர்ஸ்ட் டைனோம் அந்த மாதிரி சல்கியாக இருக்குது ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது இல்லை ஒரு குட் மூடில் இல்லாமல் பேட் டெம்பர்மெண்ட்டில் இருக்கிறது பேர் சல்கின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி யாராவது அந்த வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தும் போது நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்
என்ன சொல்றது பாசிட் ஓகே நம்மளோட பாஸ் நம்மளோட பாசிட்டே என்னன்னா பாசிட் என்னன்னா என்னோட ஆர்குமெண்ட் ஃபேக்ட் நான் சொல்ல வரது என்னன்னா அப்படின்றது ஓகே ஸோ வாட் இஸ் தட் ஐ பாசிட் டு வேர்ட்ஸ் யூ அப்படின்னு கேட்டா டு யூ அப்படின்னு கேட்டா நீ எல்லா வார்த்தைகளையும் புரிஞ்சுக்கிற ஆனா உனக்கு என்னெல்லாம் வார்த்தை புரியுதோ உனக்கு புரிய புரியற வார்த்தை ஐநூறு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா நீ பேசும்போது இன்னொரு வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ற அப்ப மிச்சம் நானூறு வார்த்தை உனக்கு தெரியும்னா நீ யூஸ் பண்ண மாட்டேங்குது இப்ப நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவ் என்ன தெரியுமா நம்ம டெய்லி புது புது வேர்ட்ஸ் படிக்கும் பொழுது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அதை திருப்பி திருப்பி ரெக்கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நம்ம நார்மல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ அம்மா கிட்டயோ அப்பா கிட்டயோ தேவையே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது சென்டென்ஸ் போட்டு பேசிட்டு டார்ச்சர் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம இங்கிலீஷ் கத்துக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ் கிட்டே வச்சுருக்கேன் வேர்ட்ஸுங்கிறத விட அப்படியே ஒரு லைன் மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஓகே டு ட்ரை அண்ட் டிஸ்ரப்ட் தி ஐஸ்கிரீம் சரி டிஸ்ரப்ஷனுங்கிற வேர்டு வந்து பாசிட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் நெகட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் பாசிட்டிவாக அப்படி தெரியுமா ஓ மை காட் ஷீ இஸ் அ டிஸ்ரப்டர் மேன் டிஸ்ரப்டர்னா என்னென்னா என்டையர் கேமே மாற்றிட்டாப்பா என்டையர் கேமே தலைகீழே மாற்றிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஹீரோயின்ஸும் ஐட்டம் டான்ஸே ஆட மாட்டாங்க தெரியுமா இப்போ பாரு சமந்த் ஐட்டம் டான்ஸ் ஆடி அதை வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட் மாதிரி ஆகிட்டாங்க லைக் எனி படி கேன் டூ எனி திங்ன்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் மீன்ஸ் தட் இஸ் அ டிஸ்ரப்ஷன் டிஸ்ரப்ஷன் இன் அ பாசிட்டிவ் நோட் பட் இன்னொரு டிஸ்ரப்ஷன் இருக்கு சப்ளை செயினில் ஆன் டிஸ்ரப்ட் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் லாக்டவுன் அது என்னது டிஸ்ரப்ஷன் இன் ஆக்சுவல் டேம் ஆகா எல்லாமே உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னு ஆனா இருக்கக்கூடிய சீலிங் உடச்சிட்டு நான் மேல வந்துட்டேன்னா தட் இஸ் அ என்டயர்லி அது என்ன சொல்றது இட்ஸ் லைக் மைண்ட் பாக்லிங் டிஸ்ரப்ஷன் ஆஃப் ஃபேஷன் ரெவல்யூஷன் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி அப்ப ரெவல்யூஷன் கூட டிஸ்ரப்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஷி இஸ் கோயிங் டு ட்ரை அண்ட் டிஸ்ட்ராப் த ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அவங்க ஐஸ்கிரீம் கம்பெனி போய் வேலை பார்த்து அதுல ஒரு பெரிய புரட்சி கொண்டு வர போறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி அப்பேரண்ட்லி அப்பேரண்ட்லினா ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் பார்க்கும் போது அப்படின்னு ஓகே அப்பேரண்ட்லி உங்களுக்கு அது தெரியும் மீனிங் தெரியும் ஆனால் அது அது நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க அதனால தான் அதை சொல்கிறேன் ஓகே ரெண்டாவது இட் ப்ளூ மை மைண்ட் ஐயோ ஹீ தட் வாஸ் ஜஸ்ட் மைண்ட் ப்ளோயிங் மைண்ட் ப்ளோயிங் ஆனால் மைண்ட்லாம் அடிச்சு ஒடிச்சு அப்படியே பறக்க விட்றது அப்போ லிட்ரல் சென்ஸில் அது பறக்காது ஆனால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்படியே மைண்டெல்லாம் அப்படியே சில சில சிலாக பறந்துருச்சுப்பா அந்த அளவுக்கு அது அவ்வளோ இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு அர்த்தம் ஸோ இட் ஜஸ்ட் ப்ளூ மை மைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஐ ஹி ஜஸ்ட் ப்ளூ மை மைண்ட் ஓகே வென் ஹீ ப்ரப்போஸ்டு மீ இன் 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 தி மிடில் ஆஃப் த ஜங்கிள் ஓகே வித் ஆல் செட்டப்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் ஓகே ஹி ஜஸ்ட் ப்ளூ மை மைண்ட் நான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை தெரியுமா நான் அப்படியே அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டுட்டேன் அதான் வந்து ப்ளூ அப்படிங்கிறது ஓகே ப்ளூ ஆர் ப்ளூ ப்ளூ மை மைண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா எராண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அளவுக்குலாம் வேலை கிடையாது சும்மா ஒரு சில்லற வேலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு தண்ணி தாகமாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் என் தம்பி கூட்டு ஏ கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கூட அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை இது ஒரு எராண்ட் அவ்வளோதான் இந்த தண்ணி எடுத்துக்கூட பெரிய ப்ராஜெக்டெல்லாம் இல்லை சிம்பிள் ஆ ஓகே இது கொஞ்சம் எடுத்துக்கூட அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே அதுதான் எராண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே எராண்டுனா சிம்பிள் ஒர்க் ஓகே அடுத்தது சோவியத் யூனியன் உடைந்தது அவர் சோவியத் ரஷ்யா உடைந்தது அந்த மாதிரி லைக் ஃபெலப்பாட் பிரிஞ்சிட்டாங்க Uh, the entire corporation, for example, இப்போ ஜொமேட்டோ வந்து பிளிங்க் இட் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டே ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஓகே த கம்பெனி ஹாஸ் ஃபெல் அப்பார்ட் ஒன்றும் ஒன்றும் சரி வரல அந்த மாதிரி இந்த ஐடியா வந்து ஒரு ஐடியாவை வந்து ரெக்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய ஈ விஷயமா அதை கொண்டு வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே இட் ஃபெல் அப்பார்ட் உடஞ்சி போச்சுப்பா அதான் ஃபெல் அப்பார்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதுக்கடுத்தது என்னென்னா ஓ இஷ்டத்துக்கெலாம் என்னால் ஆட முடியாது அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க நம்ம ஏதாவது கேட்போம் ஓகேவா என்னோட பர்த்டேக்கு பிங்க் கலரில் பிரின்சஸ் ட்ரெஸ் தான் வேணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை அப்படின்னு கேட்டேன் ஓ இஷ்டத்துக்கெலாம் என்னால் ஆட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கால்ட் அஸ் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ் வீ கே நாட் டான்ஸ் டு விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ் ஓ இஷ்டத்துக்கெலாம் அப்படியே நீ போடுற கோட்டுக்கெல்லா
கீபோர்ட்னா ஸ்பேஸ் பட்டன் அமுக்கும் போது ஒன்று ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லை ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ஆகும் இல்லை ஸ்பேஸ்னா வேர்டில் ஸ்பேஸ் விழும் ஏதோ ஒன்றுப்பா ஆனால் ஒரு மிஷினில் ஒரு பட்டனை வேகமாக அமுத்தும் போது என்ன அது ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகுதுல்ல அதுதான் லிட்ரல் மீனிங் ஆனால் அது இவங்க எப்படி ஒரு ஃப்ரேஸில் மீனிங் கொண்டு வராங்க அதுக்கு ஆக்சுவலி என்ன மீனிங்னா ஹீ ஸ்ட்ரக் அ கார்டு வென் ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஹீ ஸ்ட்ரக் அம் சம் கார்டு ஓகே வென் ஐ ஃபர்ஸ்ட் மெட் அப்படின்னு என்ன தரான் எனக்கு முதல்ல பார்க்கும் போதே தெரியும் அவன்கிட்ட ஏதோ ஒரு ப்ரில்லியன்ஸ் இருக்கு ஏதோ ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு ஹீ ஹேட் சம் ஸ்டஃப் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மூவியை பார்க்கும் போது இது ஏதோ என்னை பாதிச்சிருச்சுப்பா என்னமோ இருக்குப்பா அதில் இட்ஸ் ஸ்டக் அ கார்டு அப்படின்னு சொல்றது அதான் ஸ்டக் அ கார்டு ஓகேவா அதுக்கடுத்து வந்து அனக்டோட் அனக்டோட் அப்படின்னா என்ன அனக்டோட் என்னன்னா இந்த படம்லாம் சொல்லும் போது ஒரு குட்டி ஒன்று கதை சொல்லுவாங்கள நான்லாம் அஞ்சு வயசுல இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா பால் வாங்கிட்டு சொல்லுவாங்க கடைக்கு போனா அப்படின்னு ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்கள நார்மலா வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு குட்டியான ஒரு கதை ஷார்ட்டான ஸ்டோரி ஃபேக்டோ இல்ல ஸ்டோரியோ ஈவெண்டோ ஏதோ ஒன்று ஒருத்தர் உங்க கிட்ட சொல்றாருன்னா அதான் அனக்டோட் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ அனக்டோட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ரொம்ப ப்ரீஃபா சின்னதா ஒரு ஈவெண்ட்டை பத்தி ஏதோ ஒன்று அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னா அதான் அனக்டோட் ஓகேவா அடுத்தது தீஸ் பீப்புள் ஆர் மை டெபிட்டிஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இவங்க தான் எங்களோட அலக்கைங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அலக்கை இந்த சென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப கலோக்கியல் யூசேஜ் கிடையாது டெபிட்டிஸ் என்ன என்னன்னா இஃப் ஐம் நாட் தேர் தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் மீ ஐ மீன் நாட் டேக் கேர் ஆஃப் மீ டேக் கேர் ஆஃப் மை டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் பீங் த சிஎஃப்ஓ ஆஃப் அ கம்பெனி ஸோ எனக்கு திடீர்னு நல்லா ஜரம் அப்போ ஃபோர் டேஸ் இந்த கம்பெனியில் வேலையே நடக்காதா கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா அந்த நாள் அந்த ஃபோர் டேஸில் நான் இல்லாதப்போ என்னோட ரோல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டியூட்டிஸ் எல்லாம் யார் செய்ய போகிறா அப்படி கேட்டால் என்னோட ரெண்டு டெபிட்டிஸ் செய்வாங்க ரெண்டு மூணு நாலு எத்தனை அசி அசிஸ்டண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் டெபிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இனிமேல் நம்ம வந்து ஹீஸ் மை அசிஸ்டண்ட் அப்படி சொல்கிறது போல ஹீஸ் மை டெபிட்டி ஹீஸ் மை டெபிட்டி டெபிட்டி ஆஃபீஸர் அப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் ஓகே அடுத்தது எப்பா எங்கள் அம்மா இன்னும் மூணு நாள் ஊர்லேருந்து வந்துடுவாங்க இந்த மூணு நாள் எப்படியாவது தள்ளிட்டால் போதும் அதாவது யூ ரியலி வாண்ட் டு கீப் திங்ஸ் மூவிங் அதாவது எப்படியாவது இந்த த்ரீ டேஸை தள்ளிட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் மதர் வில் கம் அண்ட் டேக் டேக் ஓவர் எவ்ரி திங் அந்த மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா கீப் திங்ஸ் மூவிங் அப்படியே ஸ்டேக்னண்ட்டாக நிப்பாட்டிடாமல் ப்ளீஸ் கீப் திங்ஸ் மூவிங் அதாவது என்னென்னா நார்மலாக இப்போ இன்னும் என்ன சொல்லுவோம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் ஐ ரியலி ஹேவ் டு புஷ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த புஷ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா யூ ஹவ் டு கீப் திங்ஸ் மூவிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து என்னென்னா இது என்ன தெரியுமா ஐயோ அந்த ரெண்டு பேர் வந்து அங்கே போ என்னமோ பாடுறாங்க என்னமோ டான்ஸ் ஆடுறாங்க என்னமோ ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறாங்க சூப்பராக இருக்காங்க பா அவ்வளோ பா அப்படி இப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா உங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு டேலண்ட்டுப்பா அப்படி ஒரு எனர்ஜி பா அப்படி சொல்லலாம் அது நம்ம இங்கிலீஷில் தான் சொல்லுவோம் உமை காட் தே ஹவ் சோ மச் ஆஃப் டேலண்ட் தேர் எக்ஸ்ப்ளோடிங் வித் சோ மச் ஆஃப் திங் அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அது போல் என்ன சொல்லணும் தேர் பர்ஸ்டிங் வித் டேலண்ட் அண்ட் நியூ ஐடியாஸ் த பர்ஸ்டிங் வித் சம்திங் பர்ஸ்டிங் கேன் பி யூஸ்ட் இன் அ பாசிட்டிவ் நோட் ஓகே அடுத்தது வந்து என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக சொல்லும் போது இவங்க தான் என் டீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சப் இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த டீமே கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன் எப்படி சொல்கிறது இப்போ நம்ம நாலு பேர் இருக்கோம் நம்ம நாலு பேர் தான் வந்து டிசைனிங் டீமில் இருப்போம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த பிஸ்னஸில் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த கம்ப கம்பெனிக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம எல்லோரும் ரெக்ரூட் ரெக்ரூட் பண்ணதே நம்ம நாலு பேரும் ஒரே நாளாக ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நாலு பேருமே ரூக்கீஸ் தான் ரூக்கினா இப்போ தான் இனிஷியலாக முதல் வருஷத்தில் காலடி எடுத்து வச்சு ஐயோ இப்போ தான் அப்ரெண்டிஸ் மாதிரி கற்றுக்கிறாங்கன்னா அதான் ரூக்கின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம நாலு பேருமே ரூக்கியாக தான் வந்து சேர்ந்துருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நம்மலாம் வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிடையாது நம்மலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டீம் கிடையாது நம்மலாம் வந்து நமக்கே ஒரு பேர் வச்சு பண்ணும் நாலு பேருக்கு சேர்த்து ஒரு பேர்லாம் வச்சுக்கோ தெரியுமா அந்த மாதிரி பேர்லாம் வச்சுட்டு அப்படி இருக்கும்போது நம்மள என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்குவாடு வியர் அ ஸ்குவாடு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த டீமுங்கிறது எப்போ ஸ்குவாடுக்கு போவோம்னா டீமுங்கிறது ஓகே யூர் ஆல் டீம் பிகாஸ் யூர் அ டீம் But then the team turns into a squad when you guys have the same vibe. One
as recently as a couple of weeks ago abdin solla okay va adukadathu ah இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி நியூஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இல்லை ரொம்ப அதுக்குன்னு சேட் நியூஸும் கிடையாது ஓகே இட் ஹேஸ் சம் ஸ்வீட் பார்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் சம் பிட்டர் பார்ட் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பிட்டர் ஸ்வீட் தட்ஸ் அ பிட்டர் ஸ்வீட் நியூஸ் வாட் இஸ் அ பிட்டர் ஸ்வீட் நியூஸ் அப்படின்னு கேட்டால் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர் ஒருத்தர் ஒரு படத்தில் காசு பண்ணியிருக்காங்க உனக்கு ரெண்டு ஹீரோ பிடிக்கும் ஒரு ஹீரோவை தான் காசு பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு ஹீரோ காசு பண்ணல ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மிஸ்டர் ஏ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி மிஸ்டர் பி இஸ் நாட் த பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் யூ ஆர் வெரி சேட் ஸோ இட் த பிட்டர் ஸ்வீட் நியூஸ் அந்த மாதிரி பிட்டர் ஸ்வீட்னா ரெண்டு கலந்து அதுக்கடுத்து உங்களோட பிரின்சிபல் இருக்காங்க ஸ்கூல் காலேஜ் ஏதோ ஒரு பிரின்சிபல் இருக்காங்க அவங்க அப்படியே டக்குன்னு பார்த்தா ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஏதோ உடம்பு முடியல சிக்க ஸோ ஷி ஹஸ் கான் ரிசைன் ஷி ஹஸ் கான் புது பிரின்சிபல் எடுக்கிற வரைக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஓகேவா இடைப்பட்ட காலத்தில் ஹூஸ் கோயிங் டு பி தி பிரின்சிபல் ஆக்டிங் பிரின்சிபல் சொல்லுவோம்ல அந்த ஆக்டிங் பிரின்சிபல் எவ்வளோ நாளைக்கு ஆக்ட் பண்ணுவாங்க பிரின்சிபல் அப்படின்னு கேட்டால் இன்டரம் பீரியட் இன்டரம் பீரியட்னா அவுட் கோயிங் பிரின்சிபல் இன்கமிங் பிரின்சிபல் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு மூணு மாதம் கேப் இருக்குன்னா அந்த த்ரீ மந்த் காலத்துக்கு பேர் என்ன இன்டரம் பீரியட் அந்த இன்டரம் பீரியடில் ஹூ எவர் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் தி பிரின்சிபல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்டரம் பிரின்சிபல் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப நாளாகவே எனக்கு விஜய் தேவர் கொண்டு வந்தால் பைத்தியம் பா அப்படின்னு சொல்லி சாரா அலிகான் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஐ எம் ஸோ அப்சஸ்ட் வித் விஜய் தேவர் கொண்டா அது எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் அப்சஸ்ட் வித் விஜய் தேவர் கொண்டா ஃபார் அ லாங் டைம் அப்படி சொல்லலாம் அதுக்கு பதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐ ஹவ் லாங் பீன் அப்சஸ்ட் வித் விஜய் தேவர் கொண்டா அப்படி சொல்லலாம் ஓகேவா ஆர் ஐ ஹவ் லாங் பீன் அப்சஸ்ட் வித் ஆலியா பட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஐ ஹவ் லாங் பீன் அப்சஸ்ட் வித் அதுதான் வார்த்தை அதுக்கடுத்தது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனி விட்டு வெளில வரீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபேர்வெல் பார்ட்டி வைக்கிறாங்க அந்த ஃபேர்வெல் பார்ட்டியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட சுப்பீரியர் கூட சேர்ந்து ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்க அந்த காஃபிக்கு பேர் என்ன காஃபி தான் ஆனால் அந்த காஃபிக்கு பேர் என்னென்னா பார்ட்டிங் காஃபி பார்ட்டிங்னா யூஆர் கோயிங் டு பார்ட் யுவர் வேஸ் வித் த கம்பெனி இதுக்கப்புறம் நீ அந்த கம்பெனியில் போய் உட்காந்து உறவாட போவதில்லை ஓகேவா யூ நாட் கோயிங் டு ஹாவ் யுவர் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் இன் தட் கம்பெனி எனி மோர் ஸோ தட் ஃபேவல் பார்ட்டி அந்த ஃபேவல் பார்ட்டியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உன்னோட சீனியர்ஸ் வரும் உன்னோட ஜூனியர்ஸ் வரும் உன்னோட கலீக்ஸோட ஒரு காஃபி குடிக்கிற அந்த காஃபிக்கு பேர் பார்ட்டிங் காஃபி ஓகேவா அடுத்தது வந்து பாசிட்டிவ் ஒரு மீன் போய் பாசிட்டிவ் நான் சொல்லலாம் பாசிட்டிவ்னா என்னோட கருத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஓகே ஐம் இட்ஸ் லைக் டெபாசிட்டிங் மை கண்டென்ட் டு யூ ஆர் டெபாசிட்டிங் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டு யூ என்னோட ஒப்பீனியன் நான் உங்கள்ட சொல்கிறேன் தட் இஸ் கால்ஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து உமே காட் அது எனக்கு பார்க்க முடியும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன என்ன அர்த்தம் இட் கிவ்ஸ் மீ சோ மச் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல இட் கிவ்ஸ் மீ சோ மச் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் இஸ் அ நார்மல் யூசேஜ் தான் அதை கொஞ்சம் அப்படியே அக்ரிவேட் பண்ணலாமா என்னென்னா இட் பிரிங்ஸ் மீ சோ மச் ஜாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இட் பிரிங்ஸ் மீ சோ மச் ஜாய் அதுக்கடுத்தது இது எங்கே இருந்துன்னு எங்கே இருந்ததுன்னே தெரில இப்போ தான் வந்தது இந்த கம்பெனி டக்குன்னு பார்த்தா நாலு வருஷத்தில் நாலாயிரம் கோடி ஆம்பா வேல்யூவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இட் ஜஸ்ட் பாப் அவுட் ஆஃப் நோ வேர் It just popped out of nowhere. Where did it come from? It was popping up. It was popping up. That's why it's called cult. Cult is not logical or not logical. It's 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 not logical. Oh, Bangtan boys. Or Blackpink girls. Or uh, the Kardashians. There are many things. Cult is mostly used in a cult. If you say that, cult is mostly used in a cult. It's not like, okay, cult is a good thing. Cult is always having a bittersweet notion. You can't say that. You can't say that. You can't say that. Cult is always having a bittersweet notion. You can't say that. 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 See, this cult is like K-dramas. K-dramas. You can't say that. 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 K-drama. ஃபேன்ஸ் இந்த லாஸ்லியா ஃபேன்ஸ் இல்லைனா வந்து இந்த ஓவியா ஃபேன்ஸ் இப்போலாம் ஆர்மி எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களே அது ஒரு மாதிரி என்ன ஆகிடுன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த இவங்களாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புவாங்க இந்த ஆர்மிஸ் எல்லாம் கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது கல்ட்டு குரூப்புக்கு ஆனால் நித்யானந்தாலாம் ஒரு கல்ட்டு குரூப்பு நித்யானந்தா அப்புறம் இந்த நிறைய சாமியாருங்க இவங்களாம் இருக்காங்கள்ல இவங்களாம் வந்து கல்ட்டு குரூப் தான் இதெல்லாம் கல்ட்டு குரூப் தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்புறம் இந்த இவன் அது ஐயோ அது யார் ஈஷா
ஆனால் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு இரநூறு வருஷத்து பில்டிங் இருக்கும் இல்லை நூறு வருஷத்து பழைய பில்டிங்கு அந்த பில்டிங் அப்படியெல்லாம் வச்சுருக்க முடியாது ஸோ யூஎஸ் யூகேலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பில்டிங் அப்படியே டெமாலிஷ் பண்ணி புது பில்டிங் கட்டுவாங்க இந்த டெமாலிஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங் இந்த பக்கமும் ஒரு பில்டிங் ஒரு பில்டிங் வச்சா இந்த பக்கமும் மற்ற வீடுகள்லாம் இருக்கும் இந்த பக்கமும் அடுத்த வீடுலாம் இருக்கும் இல்லை இப்போ நடுவில் இருக்க பில்டிங் மட்டும் வந்து டெமாலிஷ் பண்ணணும் என்ன பண்ணது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாது உடஞ்சு பில்டிங் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே விழணும் தட் இஸ் கால் இம்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இம்ப்ளோஷன் என்னன்னா இந்த இம்ப்ளோஷன்றது நார்மலாக லிட்ரரி சென்ஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொலாப்ஸ் ஆகி உள்ளுக்குள்ளே விழுந்து அது இம்ப்ளோஷன் வெளியில் பிடிச்சா தட் இஸ் கால் எஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பட் இந்த இம்ப்ளோஷனை நம்ம எப்படி நார்மலான கார்பரேட் வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தனக்கு தானே சூனிய வச்சுட்டா தட் இஸ் கால் எஸ் இம்ப்ளோஷன் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே ஒரு கா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் டென்னில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆம்பிள் ஹில் ஸ்கிரீம் மரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமான ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த ஜிஞ்சர் டீ ஃப்ளேவரில் அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்லேட்டு டார்க் சாக்லேட்டு அதுக்கப்புறம் சின்னமன் ஃப்ளேவர்டு ஏலக்காலாம் போட்டு ஐஸ்கிரீம் செய்வாங்களாம் அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவ்வளோ சூப்பர் டூப்பரான பை ப்ராடக்ட் வந்து செம குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அதனால வந்து பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் பார்த்தா டிஸ்னிலலாம் ஒரு ஷாப் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஆம்பிள் ஹில்ஸ்க்கு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு அப்புறம் இந்த ஓப்ரா வின்ஃப்ரேன் ஒரு அம்மா இருப்பாங்க ஒரு பிளாக் லேடி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க ஷீஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஷீஸ் லைக் த கிங் மேக்கர் ஆஃப் த மாடர்ன் மீடியா அவங்க அவங்க கூட வந்து ஓ ஆம்பிள் ஹில்ஸ் ஐஸ்கிரீம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிலாம் சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக ஹைப் ஆச்சு அந்த ஐஸ்கிரீம் திடீர்னு பார்த்தா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கோவிட்லாம் முன்னாடியே அந்த பேங்க் அந்த கம்பெனி அந்த அந்த ஐஸ்கிரீம் கம்பெனி இருக்காங்களே அப்படியே வந்து ஐயோ எங்களால் இனிமேல் இந்த கம்பெனி ரன் பண்ண முடியாது இட் இஸ் கோயிங் இன் லாசஸ் அப்படி சொல்லிட்டு பேங்க் ரப்சிக்கு ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க பேங்க் ரம்சினா மஞ்சள் கட்டு தாசி போடுறது இனிமேல் எங்களால் இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியாது நாங்கள் யாருக்கெல்லாம் காசு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்குலாம் எங்களால் காசே கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எங்கிட்ட காசு இல்லை அப்படிலாம் சொல்லி பேங்க் ரப்சிக்கெலாம் ஃபைல் பண்ணாங்க அதுதான் இம் இம்ப்ளோஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனெல்லாம் ஐயோ எங்களால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு ஓடிப்பிட்டாங்க அதுதான் இம்ப்ளோஷன் சம் யூ டூ சம்திங் டு யோர் செல்ஃப் த ரீசன் ஃபார் ஃபெயிலியர் இஸ் ஓன்லி யூ நாட் த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் ஆனால் அதை பற்றி உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஆம்பிள் ஹில்ஸ் க்ரீமரி அப்படிங்கிற அந்த ஐஸ்கிரீம் கம்பெனியோட எழுச்சி வீழ்ச்சி அதெல்லாம் பற்றி நம்ம தனியாக சக்ஸஸ் ஸ்டோரி மாதிரி பார்க்கலாம் அதுவும் அவ்வளோ பெரிய அப்படியே அப்படியே அட்ராக்டிவ் சக்ஸஸ் ஸ்டோரின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இட் சக்ஸஸ் ஸ்டோரியே கிடையாது மேபி டென் இயர்ஸில் இட் ஹஸ் ஃபாலோ அண்ட் டவுன் இன்னைக்கு வந்து ஆம்பிள் ஹில்ஸ் இஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ரன்னிங் பிகாஸ் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த கப்பல் இருக்காங்கள யார் அந்த கம்பெனியை கண்டுபிடிச்சாங்களோ ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் அவங்க அந்த கம்பெனி இன்னொருத்தர் விற்றுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அவர் எடுத்து இப்போ சூப்பராக நடத்தி தான் இருக்கார் ஸோ த கம்பெனி இஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன் பட் தென் அந்த டூவோ இருக்காங்கள அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஹூ ஹஸ் கம் அப் வித் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்பிள் ஹில்ஸ் ஆம்பிள் ஹில்ஸ் க்ரீமரி அவங்க வந்து அதை வித்துட்டு போயிட்டாங்க ஓகேவா பிகாஸ் ஆஃப் மெனி மிஸ்டெப்ஸ் ஆ இப்போ கூட சொல்லுவார் மிஸ்டெப்ஸ் மிஸ்டெப்ஸ் நான் அந்த மிஸ்டேக்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல நீ எடுத்த டெசிஷன்ஸ் மிஸ்டேக்னு சொல்றதை விட மிஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மிஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நீ எடுத்த ஒவ்வொரு அடியும் பார்த்து பார்த்து எடுத்து வைக்கணும் நீ எடுத்த ஏதாவது ஒரு அடி தப்பாக எடுத்து ஒரு அடி தப்பாக நீ எடுத்து வச்சா கூட உன் பிஸ்னஸ் வந்து சரியாக ஓடாது சொல்லுவோம்ல அதுக்கு பேர் வந்து மிஸ்டெப்ஸ் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் சம் மிஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை வாட் ஆம்பிள் ஹில்ஸ் அண்ட் ஆம்பிள் ஹில்ஸ் கடைசியில் ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ஃபேமிலி அந்த ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கள அவங்களால தி வர் நாட் ஏபிள் டு டேக் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஐ கேஸ் ஓகே இந்த இந்த செஷனுக்கு இது போதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டென் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா டெஃபினட்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டு தமிழ் எக்ஸ்பிளேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி 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 கேஷுவல் வே ஆஃப் லேர்னிங் இட்ஸ் நாட் லைக் சிட்ட